天哪，令心，这么大的钻戒，得好几十万吧？哦，多少钱我倒是不知道，不过这是我婆婆送给我的。这么大一颗钻石，起码靠百万。虽然当初为了五十万放弃了你，看现在令心手上随便戴一下就上百万。令心，好羡慕你啊！你不仅嫁入豪门，你婆婆待你还像亲妈一样。命好。哎，我说你结婚，虽然知道吗？当然了，我告诉他的。啊，<笑>你们有没有听说呀？他和王露露正冷战呢，好像是要闹离婚什么的。所以说啊，你要沉得住气。当时他就是因为一时冲动，才失去了像我们令心这么好的女孩。怎么说？人各有命。对。喂，王秘书，长安那个投资项目要进化把提交方案给你。好，没问题，我尽快拿给你。啊，真是烦人，每天都有忙不完的工作，难得同学聚会<笑>还要来打扰我们。没事没事。立新啊，蓝桥国际可是上市公司啊，有什么内部消息可得透露给我呀。我最近股票亏得可惨了，这也是大家想请你出来的原因嘛。也好让同学们都发发财，就是就是对对对。你们还不了解我宁心吗？大家都是同班同学，有好事情，我会不想着你们吗？嗯，对对。我就说嘛，宁心是最好的，是不是？对对对,对。啊，这样吧，你们也看到了，刚才我有这么忙的事情，我今天就先走一步。哎，不是，咱们这菜还没点，你就走，不太适合吧？没关系，你们想吃什么尽管点。今天所有的账，全都记在我账上。这样可以吗？当然。啊，<笑>谢谢啦。那我走了。啊，好，好，好，好，慢走啊，慢走，慢走。有钱人，瞧他那副洋洋得意的样子，真是飞上枝头变凤凰了。羡慕嫉妒也白搭，人各有命。我们不如把这一切化作食欲，反正他买单，我们就点一些最贵的。嗯，对，嗯。服务员，菜单，来十份最贵的生蚝好久不见，可不是嘛！这毕业以后啊，就一直惦记着你们家这一口。这不今天咱们就来了吗？是啊，这学生啊，换了一场又一场。但是你们这对金童玉女啊，我记得很清楚，就连今天点的菜啊，也都是老味道。你们这么场景啊，真的很难得。哎，好好珍惜啊！好了，你们慢慢吃，有什么需要吩咐一声。哎，好嘞，好嘞，好。怎么样？是不是还是那个味儿？嗯，你尝这个，这不是你最爱吃的炒螺丝吗
我记得那会儿啊，咱们连这个都吃不起，一周啊只能吃一回，还是等我发了家教费以后，才能过来解一次馋。为什么突然来这儿？想怀旧啊？仙儿，你还记得吗？大学毕业那天的散伙饭上，我曾经跟你说，以后啊，你得拿这个跟我换大钻戒，还记得吗？差点都忘了，这么久以前的事儿，提它干嘛呢？没事儿，就是聊聊天呗。这辈子做的最错的一件事，就婚礼当天，跟你赌气牵了别人的手，跟你许下那么多的承诺，到头来都成了一场空。这个，是我现在唯一能兑现的。虽然你知道自己在说什么吗？我知道，我爱你，心儿，从来都没有听过。对不起啊，崔先生，你现在已经没有资格爱我了。我的手呢，已经没有位置留给你这个戒指了。我有了更好的选择。赵丹桥有爱情吗？这已经和你没有关系了。你现在应该关心的是你和你太太王露露是否过得美满和幸福。我们已经分居了，我从他那儿已经搬出来了。先生，我知道，过去我伤害过你，但是当初都是我不好，之后我都会补偿给你的。咱们从头来过，好吗？补偿？你怎么补偿？我受的伤害你补偿不了。这些是我全部的家当，都交给你，仙儿。后面公司还有一个很大的项目，我可以挣好几百万。仙儿，你给我点时间，你相信我，我一定可以办到的。给我点时间，行吗？真的不明白，贤人，为什么到今天为止，你还觉得我做的所有的选择都是因为钱？在你选择跟王璐的结婚之后，你没有想象过吗？我要怎么面对我的同事？怎么面对我的家人、我的朋友，包括怎么面对我自己？你有没有关心过心儿？这些日子，你没有我随着你过得好不好？当初都是我不好，是我伤害了你。但是你也不能拿着自己一辈子的幸福当儿戏呀、啊！关键是你根本就不爱赵丹桥，而且丹桥国际很快就会大祸临头，到头来你只会是人财两空。什么意思？我不会让你嫁给赵丹桥的，我也不可能让你嫁到这么一个肮脏的家庭。小你知道吗？如果这一次我们成功的话，我们以后就是蓝桥国际的股东，其他人都靠我边站。但是小儿，我
需要你帮助我，咱们俩一起来完成这个计划，好吗？虽然你已经疯了，我没疯，我这么做完全都是因为你。分居这么久，再拖下去没有任何意义。这么多年，你从来都没有爱过我，除了结婚证，你什么都没有给过我。因此，没有财产纠葛，我们谁也不欠谁的。合约没问题的话，请你签好字后，寄给我的律师。随便看啊！哎，老板，这舒伯特的是真版的吗？啊，对的。这个李云迪，这是最新的吗？嗯、对对对。哎，还有柴可夫斯基的悲怆啊！哎，行，你知道吗？这张盘我找了好长时间，好多家都断货了。这几张好说，这个柴夫斯基的悲怆都已经断货了，我找了好多家店都没有找着，你就让我买吧。就你宿舍那破音响，听不出什么好音色的。谁说不是呢？哎，学校拐角那家音响店，我每次拿了盘都去那试音，光试也不买，老板现在都烦我。好了，姐姐，咱毕业以后好好工作，以后啊，一起买一个最好最好的音响。真的啊？那到时候在咱们家的客厅摆一套最牛的音响，碰上下雨天呢，咱们一边喝着红酒，一边听着音乐。我给你起一瓶，零八年的 p t r e s 零八年的什么 p t r e s 什么玩意我当葡萄汁喝就行了。哎，老板，全买了。你什么时候懂的？<笑>
么了？我要迟到了。起来吧，吃了早饭再走。我不吃了，来不及了。哎，年轻人呐，就知道睡懒觉啊，不吃早饭。年轻的时候没问题啊，到老了一身的毛病。哎呦，我说爸呀，你就别咒我了。本来我身体还挺好的，被你都说坏了。哦，对了，丹乔他妈说了，上次因为工作原因没有时间陪你们好好吃饭，这次啊，咱们中秋节的时候两家好好聚聚。哼，有钱就了不起了，现在想起来还一肚子的气呢。你跟他说不去啊！哎，我说爸，我们两个以后关系怎么样，可都靠你们了啊！你想清楚。老头子力不气，旭儿，他不去，妈去。你们俩好好商量吧，我真要迟到了，我走了。我们已经离婚了，有些话我想问你。你说，结婚这么久以来，你有没有片刻爱上过我？现在说这些还有什么意义吗？有。我曾经试过，想努力的爱上。可惜，是因为逆心吗？这也是很重要的原因。七年的感情，不是说放下就能放下的。虽然他那么伤害你，你对他死心塌地，而我呢，我对你这么好，你摸着你的良心问一问，为什么我就不能打动你？洛洛，我很感激你，在我最无助、最狼狈不堪的时候，你替我解了围。也算是搭救我了。我知道，你一直在以你的方式在爱我，让我住着你的房，开着你的车，刷着你的卡，还给我安排工作。但是露露，你想过没有？你在做这些事之前，有没有想过我的感受？有没有尊重过我？你没有。你知道吗？这么久以来，我从来没有一天是自在快乐的。因为这一切都不是我想要的，露露，我是个男人，我有我的自尊和我的底线，我不是你的孩子，更不是你的附属品。我不要听你说那些，你只需要告诉我爱或者不爱。虽然你知道吗？你所谓的这些自尊，在真爱面前根本就一文不值。很好笑是吗？我也觉得很好笑。我们已经离婚了，你自由了，你可以重新拾起你的自尊，去找那个心爱。但是你想过吗？你的自尊可以随意的丢弃和重拾，而爱情呢？你以为也可以这样简单的得到吗？很好，你给我的，每个人都要对自己的选择、为自己的决定买单。我王露露，为我错误的决定付出代价，你也是一样的。你不要以为事事都能侥幸夺回，只是时候未到。
获得自由和新生，我将重新追回那七年的爱情。雪儿，等着我！我不会让你嫁给张大脚的，我也不可能让你嫁到一个这么肮脏的家庭。肮脏的家庭，到底是什么意思啊？丹桥的父亲到底是谁？为什么从来都不提起他呢？林心，想什么呢？呃，我刚才在想点事情。这个是登录公司高管页面的账户和密码，记住后马上销毁，千万不可以泄露。谢谢。